கிளிப்பியல் சென்ற நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க ஜிகே எனக்கு என்னுடைய சேனலுக்கு ஆதரவாக இருக்க அனைத்து நல்லவங்களுக்குமே என் மனமா இருந்தது நன்றி ஸோ இந்த வீடியோல என்ன தலை பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஐபிஐ பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு காலையில தான் வந்துட்டு நம்ம இந்தியா ஷெல்டரோட ஐபிஐ பார்த்தோம் இதற்கு அடுத்து வந்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டாம்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஷனரி அந்த ஆர்ட் சப்ளையர் அவங்களுடைய ஐபிஐ வந்து டீட்டெயில் பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க வீடியோக்கு உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துள்ள பெல் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க என்னுடைய புதிய வீடியோ உடனே நோட்டிஸ் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய சேனல் டெலகிராம் மற்றும் பேஸ்புக் நீங்க ஃபாலோ பண்ண அதுக்கு நீங்க பின்னாடி பண்ணி சர்ச் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் நீங்க பங்கு சந்திர புதிதா இருந்து இதுவரைக்கும் டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணாலும் இல்ல இந்த ஐபிஓ நீங்க அப்ளை பண்ண ஆசைப்படலாம் அதுக்கு நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் இந்த வீடியோ கீழே வந்துட்டு அதுக்கான லிங்க்ஸ் கொடுத்திருக்கோம் ஜரோதா மற்றும் அப்ஸ்டாக்ஸ் லிங்க் அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி நீங்க ஐபிஓ அப்ளை பண்ணலாம் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஐபிஓ ரிவியூ பார்க்க போறோம் காலையில வந்து ஒரு ஐபிஓ ரிவியூ பார்த்தோம் இந்தியா ஷெல்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ நண்பர்கள் கிட்டதான் இன்னொரு ஐபிஓ வந்துட்டு லான்ச் ஆயிருக்கு இல்லையா அதுவும் இன்னைக்கு ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் கொஞ்சம் லேட் தான் போறேன்னு சொல்ல முடியும் இருந்தாலும் நடந்த டூ டேஸ் வந்து அந்த ஐபிஓ சப்ஸ்கிரைப் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகே சோ என்ன அந்த ஐபிஓ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டாம்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஓகே சோ டாம்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டேஷனரி அதுக்கப்புறம் ஆர்ட் மெட்டீரியல் ஒரு உருவாக்குற ஒரு கம்பெனி சப்ளையர் மார்க்கெட்ல சோ நம்மளோட பசங்க வந்து ஸ்டேஷனரிஸ் யூஸ் பண்ற ஒரு பிரிடாமினா நீங்க பார்த்து இருப்பீங்க சோ அந்த கம்பெனி அந்த கம்பெனியோட வெப்சைட் இங்க போட்டிருக்க சோ இந்த கம்பெனி பத்தி பிசினஸ் டீடைல்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கம்பெனி வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல வந்து இன்கார்பரேட் ஆன கம்பெனி இவங்களோட பிராண்ட் மேஜர் டிஓஎம்எஸ் டாம்ஸ் அப்படிங்கறதுல வந்து பேர்ல வந்து வரும் ஓகே இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி கண்ட்ரிக்கு வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க சோ ஓவரால் இந்தியா வந்து அந்த பிராண்டட் ஸ்டேஷனரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுல வந்து செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் பிளேயரா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டுவெல் பர்சன்ட் பை வேல்யூ டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து பென்சில் மட்டுமே தேர்ட்டி பர்சன்ட் மேத்தமெட்டிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பாக்ஸஸ் என்னென்ன கேட்டகரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் சப்ளைஸ் கிட்ஸ் அண்ட் காம்போஸ் ஹாபி அண்ட் கிராஃப்ட் ஃபைன் ஆர்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் பேப்பர் ஸ்டேஷனரி ஸ்காலர்ஸ்டிக் ஆர்ட் அண்ட் மெட்டீரியல் ஸ்காலர்ஸ்டிக் ஸ்டேஷனரி ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஸ்டேஷன் அண்ட் ஆர்ட் ஆக்சுவலி ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் சோ இவங்களோட பார்ட்னர்ஷிப் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு இட்டாலியன் கம்பெனி ஃபிலா அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியோட வந்துட்டு இவங்க பார்ட்னர்ஷிப் வச்சிருக்கா இவங்கள்ட்ட இருந்தா வந்து டெக்னாலஜிகள் இதெல்லாம் குளோபல் எக்ஸ்போர்ட் எல்லாமே இவங்க இருந்தா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பென்சில் எடுத்துட்டு வந்து உடன் பென்சில் இருக்கும் இதே வந்து பாலிமர் பென்சில் போக ஆரம்பிச்சிச்சு பிகாஸ் ஆஃப் உடன்ங்கிறது ஒரு நேச்சுரல் ஒரு மரத்துல இருந்து பண்றதுனால வந்து அதோட சப்ளை டெப்ரிஷன் இப்ப எல்லாம் பாலிமர் மாறிட்டு இவன் வந்து காஸ்ட் ஆல்சோ இட் இஸ் கம்பேரிட்லி சீப் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ டாம்ஸ் வந்து தொடர்ந்து வந்து பிராண்ட் புதுசு புதுசா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டாம்ஸ் பிராண்ட்ல வந்து ரைட்டிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல அதுக்கப்புறம் ஃபைன் ஆர்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து அமரிஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ரெண்டு ரெண்டுல லான்ச் பண்ணிருக்காங்க அதே இருபத்தி மூணு எடுத்து அதே மாதிரி அட்ரெஸ்ஸிவ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஒட்டுறது இது எல்லாமே வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்களுக்கு ஒரு மேஜரா ஒரு ரெண்டு ஆக்சுவலி மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு ஒன்று வந்து அம்பர்கா இதை வந்து இன்னும் திருப்பி சொல்ல போனா ஃபர்தர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போறாங்க அதுக்கு அந்த ஐபிஓ வந்துட்டு ஒரு பார்ட் அமௌண்ட் அதுக்கு வந்து ஃபண்ட் பண்ண போறாங்க ஜம்மு ஃபெசிலிட்டியும் வந்து இருக்குது ஓகே அதாவது ஜம்மு வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு குளோபல் பிரசன்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னபோ நாற்பத்தஞ்சு கண்ட்ரி அமெரிக்கா சவுத் ஆப்ரிக்கா ஏஷியா பேக் யூரோப் அண்ட் மிடில் ஈஸ்ட் டொமஸ்டிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூத்தி இருபது சூப்பர் ஸ்டாக்கிஸ்ட் நாலாயிரம் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஒரு லட்சத்து டீடைல் டச் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க வந்து ஒரு ஓனா வந்து ஒரு பைனியர் ஸ்டேஷனரி பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிருக்காங்க அந்த அதுல வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்றதுக்கு அது யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் டீடைல்ஸ் என்னன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு வந்து ஓப்பன் ஆச்சு க்ளோஸ் ஆர் வந்து பதினஞ்சு அதே மாதிரி இந்தியா ஷெல்டர் மாதிரி லிஸ்டிங் ஆர் வந்து டிசம்பர் டுவெண்ட்டி இதனோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா எழுநூத்தி ஐம்பதுல இருந்து எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி தொண்ணூறு அதுக்கப்புறம் இதோட நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து எயிட்டீன் ஷேர்ஸ்
ஸ்டேஷன் ஐட்டம்ஸ் இது வந்து குளோபலா பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒன் நைன்டி டூ பில்லியன் உள்ள வர ஒரு செக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது ஒரு ரெவன்யூ உள்ள செக்டர் ஏஷியா பேக் வந்து இதுல அதிகமா வந்து யூஸ் பண்றாங்க நார்த் அமெரிக்காவே கேப்சர் பண்ணுது இந்த மாதிரி குளோபல் பிளேயர்ஸ் எடுத்து கிரையோலா குக்கியோ ஆக்கோ பிராண்ட்ஸ் அமௌங்க இவங்களாம் வந்து குளோபல் பிராண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஈவன் ஃபிலா எஸ் எஸ்பி ஸ்பாங்கிறது ஸோ இந்தியன் மார்க்கெட்ல எவ்வளவு இந்த ஸ்டேஷனரி வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தி இருபத்தி எட்டாயிரம் கோடி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்தியன் ஸ்டேஷன் வந்து கண்டினியூஸாக க்ரோத் ஆகிட்டு இருக்கு என்னதான் வந்து நீங்கள் டிஜிட்டல் எல்லாம் வந்தாலும் இந்த இது வந்து தேவைப்படுத்தி தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இந்தியா வந்து ஈவன் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதிகம் அது எக்ஸ்போர்ட் வந்து யுனைடெட் ஸ்டேட் யூகே எல்லாம் யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் பண்றோம் ஸோ எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி கோடி இதுல வந்து மேஜரா வந்து ரிஜிஸ்டர்ட் நோட் புக்ஸ் லெட்டர் பாட் முப்பத்தி ஆறு பெர்சன்டேஜும் பென்ஸ் பென் அண்ட் ரிலேட்டட் வந்து முப்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் பிசினஸ் டு கஸ்டமர் டைரக்டா கஸ்டமர் போதிய அதுல வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் அந்த மார்க்கெட் வந்து அதுல சம்பாதிக்குது ரிமைனிங் வந்து பிசினஸ் டு பிசினஸ் அப்படின்னு ஆஃபீஸ் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து மார்க்கெட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே செக்டர் இந்த செக்டர்ல வேற என்ன அவுட் லுக் அப்படின்னு இந்தியா எடுத்தாலும் வெஸ்ட் இண்டியா வந்து அதிகமா வந்து கன்செப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதர் ரீஜன் வந்து ஈஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் நார்த் டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்ட் சவுத் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஸோ ஓவராலா இந்த இது பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் கஸ்டமர் செக்மெண்டேஷன் இருக்கு கண்டினியூஸா வந்து இது எக்ஸ்பென்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கு டிஜிட்டல் இருந்தாலும் சொல்லணும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் டிமாண்ட் இருந்து தான் இருக்கு இந்தியாவும் ஃபுல்லா வந்து எக்ஸ்போர்ட்டுக்கும் க்ரோத்துக்கும் சப்போர்ட் பண்றாங்க நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஐபிஓ உடைய ஃபண்ட வந்து ஒன்னு வந்துட்டு அந்த மேனுஃபேக்சரிங் ஃபெசிலிட்டி ஒம்பர்கால வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்றதுக்கும் கார்பரேட் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் எங்களோட ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பர்சன்டேஜ் இருக்கு ஆர்வசியும் ஆர்வையும் சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லலாம் நைன்டீன் பர்சன்ட் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நெட் டெப்டி இக்விட்டி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து கம்மி அப்படின்னு சொல்லலாம் டெப்டி இக்விட்டி அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போனா ரிஸ்க் பொதுவாக நம்ம எந்த ஒரு செக்டர் ரிஸ்க்கும் பார்க்கணும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்க இதுல மெஜாரிட்டி அந்த சேல்ஸ் வந்து பார்த்தா பென்சில் தான் இந்த பென்சில் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதிகமா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இதுக்கு எதாவது அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த பென்சில் வந்து மாற்றிட்டு இருக்காங்க பாலிமர் பென்சில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி டெக்னாலஜியும் டெவலப் பண்ணிட்டு தான் போயிட்டு இருக்காங்க அது ஒரு ரிஸ்க்னே சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களோட மேஜர் பார்ட்னர்ஷிப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த இட்டாலியன் கம்பெனி ஃபிலா குரூப் ஸோ அவங்க இதில் தான் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது செல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் செல் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறது ஸோ அது வந்து ஒரு சொல்றது ஒரு ரிஸ்காகவே பார்க்கப்படுது ஏன்னா டிபெண்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குனால அதே மாதிரி நேச்சுரல் ரிசல்ஸ் வந்து நிறைய தேவைப்படுது வுட்டு கிராஃபைட் கால்ஸ் இந்த பென்சில் பண்ணுறது அது ஒரு டிபெண்டன்ஸ் வந்து குறையும் போது நமக்கு பிரச்சனை ஆயிடும் அதனோட நேச்சுரல் கிடைக்காத பிரச்சனை ஆயிடும் அப்படின்ட்டு மற்றபடி வந்து அதே டயத்துல இது வந்து யார் வேணா பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு செக்டர் ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ் செக்டர் எல்லாம் சொல்ல முடியாது அதனால அதுவும் வந்து ஒரு ரிஸ்க் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ யாராவது பாத்தீங்கன்னா பிஓ சொன்னா செல்லோ பிளார் கேம்லின் லிங்க் அதுக்கப்புறம் டாம்ஸ் இந்த கம்பெனி ஓகே டாம்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் சோ இதுல வந்து பாருங்க பி ரேஷியோ வந்து செல்லோ வந்து ரொம்ப சிக்ஸ்டி ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் இதே வந்து டாம்ஸ் வந்து ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ரிமைனிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ பிளார் ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஒன் கேம்லின் பி ரேஷியோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் செல்லோட செல்ல மார்க்கெட் லீடர்ல சொல்லலாம் செவன்டீன் தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் க்ரோர் வந்து மார்க்கெட் கேப் இதே வந்து டான்ஸ் வந்து ஒரு மூணுல ஒரு பங்குனா சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாயிரத்தி எழுநூத்தி ஒன்பது நாலாயிரத்தி ஐநூறு கோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்படின்னா வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பி ரேஷியோ ஒரு பிரகாரம் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு ஃபேர்லி பிரைஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம் ரொம்ப லோன்லாம் சொல்ல முடியாது ஒரு ஃபேர்லி பிரைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ என்ன அனலைஸ் சொல்றாங்க வேல்யூஷன் ரீசன்லாம் இருக்கு ஸ்ட்ராங் பிராண்ட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஷனரி இந்தியன் ஸ்டேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்ல இன்வெஸ்ட் பண்றது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதே டயத்தில் அவங்களும் வந்து ப்ராடக்ட் அவனோட குவாலிட்டியும் சரி இன்னோவேஷன் சரி பிரைசிங் வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு ஹை குரோத்த நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஸோ இதை வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சஸ்டைன்டு குரோத்தை ஸ்டேஷன் ஆட் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து போர்ட்ஃபோலியோ வந்து எல்லாத்துலையுமே கலந்து இருக்குன்னு சொல்லலையா அந்த இதில் பார்த்தா இந்த ஸ்ட